Mambo vipi mtazamaji wa Mungu Favi TV? Jina langu ni Yasin Ngitu na leo asubuhi yetu tunaianzia huko mkoani Iringa. Kama ni mtu mwenye mtandao wa kijamii ya sasa Instagram bila shaka ukishakutana clip fulani hivi mama wa makamu akiwaimbisha wanafunzi. Don't you don't. Don't you touch hapa kwangu. Sawa? Ndio. Wewe unaitika tu hapa kwangu. Mimi nitarudi don't you touch hapa kwangu mara mbili mbili kila sehemu. Sawa eh? Don't you touch hapa kwangu. Don't you Eh by the way hiyo ni clip ambayo imesambaa sana mtandao na huyu mama anaitwa Mercina Ngoi ni alikuwa mwalimu kwa miaka saba na sasa hivi ni afisa wa utamaduni pale Manispa Iringa uh, tumezungumza naye exclusive interview kuhusiana na namna alivyokuwa anawaimbisha wanafunzi na uh, nini alikuwa anawaambia na hamasa hii ameanza lini kazi kuifanya Asante sana ndugu mtangazaji ni sema tu mimi ni mwalimu mwalimu ambaye nimefundisha na sasa naendelea kufundisha katika mashule mbalimbali katika mkoa wetu wa Iringa ukita ni manispaa ya Iringa imekuwa natembea katika mashule kama hivyo ulivyoona lengo langu ni kupambana na kutokomeza ukatili dhidi ya mtoto tena mtoto wa kike na mtoto wa kiume kwa hiyo nilikuwa na katika harakati za kuweza kuhakikisha kwamba watoto hao wanakuwa na uelewa, wanakuwa wanaelewa nini hasa kinachoendelea katika mitaa yetu lakini katika manispaa yetu ya Iringa. Mimi, mimi, mimi ni mwalimu by professional nimefundisha yapata miaka saba na sasa natumika kama afisa utamaduni manispaa ya Iringa. Kwa hiyo mimi ni mwalimu bado. Okay. Hebu 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 tupe kwa kiongozi kile wimbo uko na uimba ule kidogo. <laughs> Don't you touch hapa kwangu. Don't you touch hapa kwangu. Don't you touch hapa kwangu. Ni wimbo ambao unafundisha, una unawaambia wale wanafunzi kwamba wasikubali watu wao wanawachikashika wana katika mili yao. Sio kwa watoto wa kike tu hata kwa watoto wa kiume kwa sababu kuna janga kubwa sana la ulawiti sasa hivi. Kwa hiyo tunawaata tuna watoto wetu wasiwaruhusu wa, 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 watu waweze kuamuta wa, katika mili yao kwa mfano mtoto wa kiume asiruhusu mtu amguse sehemu zake za siri asimguse asimguse makalio yake vipo hivyo kwa mtoto wa kike asimguse maziwa yake asimguse sehemu za siri asimbutu mdomoni kwa ule wimbo maana yake ndio hivyo okay ndio okay na style ile ilikuwa ni kwaje mpaka kwa sababu mimi style swami ya boy inaendana na kisasa zaidi unajua sasa hivi dunia imebadilika kidogo na kuzo tofauti na wale wa zamani kidogo kada la sana tunakuanza lakini ile kucheza cheza na kuimbo kama zile no ile style umepata wapi na uibuni vipi Asante ni, ni, ni ubunifu wangu mimi mwenyewe ndugu mtangazaji nimeona kwamba watoto wa siku hizi unajua watoto wa siku hizi hawataki sana kukaa kuanza kueleza kusoma unakuwa unawaboa bali lake unatafuta mbinu mbadala ambayo inaweza ikamsaidia mwanafunzi kukuelewa kiurahisi na hiyo mbinu nimekuwa naitumia katika shule za msingi na sekondari na naona kwamba kuna mtikio mkubwa sana wanasema wanaimba don't touch hata ukitanao mtaani don't touch lakini wanakuwa wameelewa sana kwa hiyo naona ni, ni mbinu ambayo mimi nimeiona ni nzuri ambayo inanisaidia kufikisha ujumbe kiurahisi okay ndio okay hali hayo matukio kwa iminga ikoje na wito wako mimi kwa wazazi watoto pamoja na na wanajamii na, 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 na kwa ujumla Uh, hali ya ukatili kwa maana ya ubakaji na ulawiti kwa mkoa wangu wa Iringa kwa maana ya manispaa ambayo ninafanya kazi ya Iringa sio nzuri sana japo sio mbaya sana asilimia sita ni kuna kuna utafiti ambao umefanyika umeonyesha kwamba asilimia sita ya watoto watoto wanafanyiwa ulawiti na ubakaji kwa maana ya ya, ya, ya mambo ambayo yanaendelea katika mtaa wetu mtaa yetu ya manispaa ya Iringa kwa hiyo ni hali ambayo sisi kama watumishi wa umma sisi kama wakereketo na watoto tunaona kwamba tuna jukumu kubwa la kuweza kupaza sauti na kuweza kuona kwamba watoto wanaweza waka, wakaepukana viti na hii hali. Kwa hiyo mimi kama kama mwalimu nina nina ninaomba tu jamii nzima. Mimi nimeanza nimekuwa kama ni chatu na niwaombe ni, ni jamii nzima kila mahali lazima tuendelee kupaza sauti kuhakikisha kwamba tunapambana hao watu ambao hawaitakii mema serikali yetu hawaitakii mema Tanzania yetu na mwisho wa siku hao watoto wana, wanaelekea kwenda kupata ma, ma, majanga kama haya ambayo mwisho wa siku tutashindwa kujenga taifa letu ambalo kila siku dr Magufuli anaimba kwamba ni lazima tuwe na taifa ambalo ni endelevu okay 
Okay. Lakini kwa upande wako mama kidogo wewe ni wewe ni tayari uko ndo ni mwenyeji kabisa. Matukio hayo yana yana ya labda ya namna hiyo. Wengi walikuwa wanasema yanasababishwa na wengine imani za kishirikina, wengine mm. hivyo malezi wazazi wazazi kutoka karibu na wazazi wao. Kanisa mm. nini ukiangalia na labda unaoitoa gani sasa kwa serikali kwa nini? Asante. E, matukio haya maku, kikubwa tunachokipata kwamba matukio haya yanasababishwa na utandawazi utandawazi na staili ya maisha ambayo sisi wazazi tunaishi katika jamii katika familia zetu. Watoto wamepata explosion nyingi kubwa sana kwenye 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 mitandao. Watoto wanajifunza mengi sana kutoka kwa wazazi wetu kwa wazazi. Lakini hata hivyo wazazi tumekuwa busy sana tunashindwa kuangalia watoto, watoto wanazurura, watoto wanatembea usiku, tuko busy na kutafuta pesa. Kwa mantikio sasa Mazingira kama haya yanapelekea vitendo hivi vina vina vinatokea vina na ninaamini nimeona kwamba hili ni, ni swala ambalo hata nyinyi watu wa, 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 wa habari matokeo mlipazie sauti sana kwa sababu ni mwaka ambao ni mwaka wa uchaguzi mwaka huu na mwaka kesho imani za kishirikina nazo zitapamba moto watoto watalazimishwa watoto watabakwa kwa hiyo mimi nadhani jamii kama jamii sasa tunatakiwa tupaze sauti ndio kupaza sauti utandawazi hatuwezi kukataa kwa sababu una mazuri yake lakini mabaya yake ndio haya lakini Hebu kila kila mzazi amshike mtoto wake na aone kwamba ni ana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba anamlinda mtoto wake kwa hali na mali. Okay, asante sana mama kwa muda wako.